Au sommaire du JT d'aujourd'hui, comment diminuer les doses de gadolinium grâce à l'intelligence artificielle Cryoablation ou thermoablation On va voir ça. Un débat sur la pertinence des investissements et bien sûr, la minute de Thibaut Jacques. La médicale vous présente le journal du RSNA. Je suis avec Greg Zaharchuk, il est professeur à Stanford hein, okay. et il a euh, commencé à travailler sur un algorithme pour diminuer les doses de gadolinium. So can you tell us uh, about your algorithm uh, to decrease the dose of uh, gadolinium? Sure, so uh, what we did was basically train a deep neural network to predict a 100% dose image from a 10% dose image. And we showed so this. You go from 100% to 10%. Yeah, that's correct. So there's still information, but you can't read it as a radiologist. So what we do is we enhance the image so that the image quality is similar to that with a 100% dose image. You're going you're gonna to save on cost. Mm -hmm. And, uh, and uh, it's a huge benefit for the patient. Yeah, no, one of the th exciting parts about the project is patient safety. So sure. with all the issues about gadolinium, Uh, we think that this could actually reduce the use of gadolinium, especially for vulnerable populations such as children, patients who need many repeated studies such as MS patients. Um, and, you know, we very much hope that we can broaden this out to a much wider population. How many people have, have you been experimented that before? So to train the deep network, we've trained that on several hundred cases and then we've tested it on, you know, a similar number of cases uh, with a very wide range of different diseases. So brain tumors, metastases, things like that. Is there any uh, kind of uh, approval you're waiting for right now? So a gadolinium, as you know, is approved as a drug at a dosage. So we are working with contrast agent manufacturers to uh, propose an FDA study that can be used to get a joint indication along with the software we've developed. One more question. You know, I was wondering, well, what is the reaction of those guys in the ghetto industry? Uh, do, they, do they want to partner with you or do they, do they want to kill you? Oh, that's a good question. Um, the, co the contrast engine companies we've talked to so far have been very supportive. I think they know that their business has to be more and more about safety. And, you know, I think that a contrast agent company that realizes this future and does not fight this future will be, you know, best poised to, you know, take advantage of the trend towards lower gadolinium um, using AI. You compare it to a Kodak in the other type of industry? Yeah, I mean, you can think of Kodak and film. You know, they thought they were selling film, but what they need to be selling is the experience, the photograph. So in this case, the gadolinium agencies, the companies, they need to be selling the product that is better patient care, not necessarily a certain fixed amount of contrast. You know, if they can accomplish a job with less contrast, in some ways, that's a superior and a better product for them. Je suis avec Luigi sur le stand Itachi, on est en face de l'Oasis, on l'avait présenté l'année dernière, mais la nouveauté c'est que maintenant on peut l'avoir en Europe. C'est cela, on peut l'avoir en Europe, on a commencé à la commercialiser à partir du, du mois de janvier cette année. On en a déjà vendu pas mal en Europe et c'est une machine qui offre beaucoup d'avantages. Il faut dire aussi que la machine offre des possibilités d'ergonomie pour le radiologue et le technicien de radiologie parce que ça permet d'avoir le patient à côté et ça permet de pouvoir intervenir sur le patient pour pouvoir faire de l'interventionnel ou de, de la biopsie. Kenneth, can you tell me what are the main benefits of cryoablation for breast cancer? The main benefits for this procedure are the potential that it has to affect many, many women by possibly replacing surgical lumpectomy with cryoablation. In our research, we studied a cohort of patients that were 60 years and older with very low-grade breast cancers. We wanted to start it with the cancers that we could most likely treat with this procedure. How many in the cohort? Uh, right now we have uh, 189 patients that we've treated with a cryoablation. So it's a pretty good number of patients. Uh, some of them we followed up to three years. We started in October 2014. All these were low-grade stage one breast cancers, 15 millimeters or smaller. So we've had very good results uh, initially with, with this procedure and it's very promising. And so what is the outcome of the study? Well, right now the outcome is that in all the patients that we've treated, we've only had two recurrences. So. Uh, compared to surgery, it's very, very good. We have a 98% success rate in cryoablation for these 
for these patients. We have to continue the study. We want to try to follow our data for up to five years in the patients and see if they have any recurrences, but the initial results are very promising. And uh, what does the patient say? What, is the, what are the main benefits according to her? The, the patients love this procedure. I mean, the, the main benefit to the patients is that this can be done in an office in an hour or less with local anesthesia, so they don't need general anesthesia. Uh, we just inject local anesthesia. They're awake, they're alert, they're smiling for the procedure. When they're done, they go home with a Band-Aid. So it's a, it's a great procedure for the patients. I am with Dr. Uh, Kevin Kim from Yale. You had a paper about uh, thermoablation for lung cancer. Can you tell us about it? Sure. Uh, the, uh, our study uh, was on uh, the survival benefit of uh, uh, thermal ablation for stage 1 uh, non-small cell lung cancer, uh, utilizing a large uh, uh, patient population and uh, large data, uh, showing the benefit of a survival after effectively treating uh, treat effective treatment of a thermal ablation. What was the outcome of the study? So our uh, the study uh, uh, the shows out of a large patient population that the patients who uh, are treated with the uh, thermal ablation for stage one non-small cell lung cancer, not only the survival benefit is uh, uh, substantial, but also it is uh, not significantly different than that of the uh, radiation uh, therapy. Compare with other techniques such as uh, cryo uh, ablation, which is totally different because uh, you use it and they use the cold. Uh, what are the main differences? So uh, the, uh, uh, there are uh, the clinical uh, and the biological uh, differences. However, uh, uh, those uh, things are uh, further uh, investigated and elucidated by many of the researchers uh, around the world. I do think that uh, there is a lot of a benefit of a both. Et maintenant, c'est la minute de Thibaut Jacques. Alors aujourd'hui, euh, une session très intéressante en interventionnel, et notamment en imagerie mammaire. C'est vrai que l'interventionnel sur ce, cette exposition technique est peut-être un petit peu en retrait, euh, notamment du fait de la présence un petit peu excessive euh, des groupes d'IA, mais c'est dans la thématique actuelle. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que les sessions scientifiques d'interventionnel sur ce RSNA sont très intéressantes, notamment une de ce matin sur l'imagerie mammaire, avec les ré premiers résultats des séries de cryoablation de tumeurs mammaires. Euh, et et ce qu'on peut voir, c'est que les résultats sont très encourageants. A priori, le papier sera publié quand il y aura 5 ans de suivi. Là, ils sont à 3 ans et ils ont des résultats qui sont euh, extrêmement satisfaisants chez des patientes euh, avec des tumeurs de petite taille euh, pour lesquelles aujourd'hui, c'est vrai que c'est des traitements chirurgicaux en première intention qui sont faits. Euh, il y avait déjà eu des travaux sur la radiofréquence ma mère, et là, c'est vrai que la cryoablation peut permettre peut-être un suivi plus facile euh, à long terme, mais ça reste encore à voir dans le papier final qui devrait sortir dans quelques années a priori. L'éducation de demain, ça passe par le digital, le numérique. Et vous voyez, avec ces fabuleux écrans, là, je peux me balader dans l'image. Sectra propose des solutions de portail d'éducation pour que l'ensemble des radiologues puissent apprendre l'anatomie, puissent apprendre aussi les outils de 3D, puissent naviguer en fait sur les images. Donc cet outil-là, c'est la partie un peu visuelle en effet, mais vous avez accès finalement, les utilisateurs, les radiologues et les étudiants ont accès à une base de données sur un portail à travers des, des PC, des accès, des logins. Mais ça, c'est vraiment une partie qui peut être utilisée en RCP, par exemple, pour pouvoir vraiment travailler autour d'une table, autour d'un écran avec l'ensemble des étudiants. Le RSNA, c'est un peu le Disneyland de la radiologie. On voit plein de trucs, mais enfin, quand on retourne chez soi, on fait les comptes et on se dit « Ah, c'était super, mais est-ce que c'est bien rentable ?» Eric Chavigny, FNMR, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Absolument. Euh, nous voyons de, de très beaux appareils, très performants, qui nous permettront de très beaux diagnostics euh, et aussi de la pertinence. Malheureusement, euh, c'est vrai que ces matériels ont un coût qui est certain et euh, avec euh, les baisses tarifaires régulières, il devient compliqué de financer ce type d'appareil. Maintenant, il y a aussi des perspectives d'amélioration de nos organisations qui sont présentées ici sur ce congrès. Et euh, donc, euh, bon, nous devrons composer avec tout cela. On a fait une interview de Paul Chang et il disait il a, finalement dans tout ça, il y a le nice to have et le must have. Et il disait le must have, c'est ce qui va nous faire gagner du temps, c'est ce qui va nous faire gagner donc de l'argent ou euh, fluidifier le, le workflow. C'est un facteur important de décision tout à fait. C'est pour cela que la FNMR a souhaité aussi s'impliquer vraiment dans l'intelligence artificielle avec Dreamia pour essayer aussi d'impulser, en plus de la notion de recherche, la notion de, de choses vraiment très pratiques pour les radiologues qui leur permettront de, de faire des bons diagnostics et aussi avec un, un coût temps médecin raisonnable et un coût économique aussi, on l'espère, raisonnable.
Thibaut Jacques, dans l'hospitalier, finalement, c'est la même chose. Et dans la recherche aussi, c'est pareil. On aimerait avoir des tas d'outils, mais bon, derrière, il y a des contraintes économiques. C'est vrai que là, en plus des outils et des machines qui sont présentés ici, euh, quand on fait de la recherche en imagerie aujourd'hui, c'est vrai que la case IA et a fortiori dans l'avenir la case radiomique euh, vont être des, des passages obligés, euh, sauf que ça nécessite un certain nombre d'investissements euh, techniques, notamment sur des GPU, des cartes graphiques, des serveurs, du temps ingénieur aussi pour travailler avec nous. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est assez difficile d'obtenir avec nos hôpitaux. Euh, donc certains sont plutôt bien pourvus et peuvent avancer assez vite sur cette thématique-là. D'autres n'ont pas encore fait ces investissements-là et les directions d'hôpitaux sont encore assez frileux parce que ça reste très théorique et puis très fondamental. Euh, parfois, il est plus simple d'aller directement euh, avec les acteurs du secteur privé qui disposent eux déjà du temps ingénieur et euh, du temps machine pour euh, lier des partenariats et ça sort un peu la dynamique classique. On sait vrai que les universitaires et les hospitaliers ont tendance à travailler avec des organismes type euh, l'INSERM, le CNRS ou l'INRIA qui aujourd'hui n'ont pas forcément euh, assez de ressources pour disposer, à disposer pour nous, nous donner du temps machine et les hôpitaux n'ont pas forcément l'argent pour investir là-dedans. Donc on, on sort un peu avec les mêmes conclusion, qui est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, beaucoup d'outils, beaucoup de puissance, mais avec un coût qui est encore difficilement absorbable par nos unités de recherche classiques. Le coût, c'est un problème, on l'a bien compris, pour l'hospitalier, pour la recherche, pour les libéraux. Dominique, je me tourne vers vous, vous êtes libéral, et aujourd'hui, quand on investit, le temps d'amortissement, en fait, le temps d'amortissement est comptable et pas le temps de l'innovation. Oui, tout à fait. Mais je pense que de toute façon, là, on est devant une vitrine qui est une vitrine mondiale. Il y a des, des tas d'outils qu'on nous présente, tous plus séduisants les uns que les autres. Mais finalement, c'est comme dans toutes les industries. Il va s'opérer un tri et euh, vont percer et vont euh, rester. Que les, que les outils qui pourront être suffisamment abordables et apporter une véritable qualité à un coût raisonnable. Ce que je crois aussi, c'est que euh, on est euh, dans un changement, euh, pas d'époque, mais on va avoir des changements au niveau du financement. C'est-à-dire qu'il est possible que ces, ces appareils, on va peut-être pouvoir les payer à l'examen. Ça peut être un exemple. Euh, donc euh, on ne va pas forcément... Euh, Prendre une masse d'argent très importante dans nos cabinets, peut-être qu'on va avoir des, des formules de financement innovantes. Quand on parle de médicaments, on parle de bénéfices-risques. Euh, quand on va parler d'investissement maintenant, est-ce qu'on peut parler euh, de pertinence-coût C'est ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire qu'on investit euh, ce qui va permettre de faire un bon diagnostic à un coût raisonnable. Parce que sinon, c'est notre banquier qui ne va pas apprécier. Oui, bon, je rejoins tout à fait cette, euh, cette opinion, mais moi je suis assez confiant parce que je pense qu'il euh, va y avoir euh, probablement euh, un amortissement de, de tous ces appareils dans la mesure où il va y avoir une euh, vulgarisation mondiale et on l'a bien vu avec euh, l'arrivée de, de l'Asie en force. Et peut-être que ces appareils, euh, comme ils vont être dispersés dans le monde entier, on va assister à une chute des coûts, comme on l'a vu par exemple, je prends un exemple tout bête, mais c'est celui de la téléphonie. Euh, maintenant, on peut avoir accès à des coûts extrêmement raisonnables. Il se passera probablement la même chose en santé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement une demande du public qui dit euh, par exemple bah, « moi je ne veux pas euh, avoir un, un vieux scanner et, euh, et avoir des, des doses d'irradiation euh, alors qu'il y a des matériels qui sont beaucoup plus innovants ?» Bah, c'est vrai quand on en parle aux patients, mais ça, la FNMR le sait encore un peu mieux que moi. Globalement, les gens veulent avoir ce qu'il y a de mieux en termes de performance. Ce qui est parfois plus compliqué à justifier pour nos instances, c'est prouver qu'on croit vraiment que la qualité améliore la performance des soins. Parce que parfois, il y a de la littérature qui est publiée sur la question. Je pense qu'au scanner spectral, par exemple, qui va être une, probablement une révolution, mais on, en, on aura encore du mal pour l'instant à justifier à nos instances qu'il faudra avoir recours à ces nouvelles technologies. Euh, parce que la littérature, et parfois, ce n'est pas l'argument la, la, principal de nos dirigeants. En 15 secondes, pour finir, le dialogue avec les instances, justement, c'est vous, la FNMR Oui, tout à fait. Bah, le dialogue, il est, il est continu. On arrive à faire évoluer quand même les instances, puisque euh, nous avons réussi quand même à négocier un plan sur la pertinence et non plus sur les baisses tarifaires. Donc on arrive quand même à faire bouger les lignes. Merci, messieurs. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.